واسه درست کردن شل زرد از یه ساعت قبل خلال بادومام و داخل نصف لیوان گلاب خیس میدم درش رو هم میبندم که بوی گلاب نپره و میذارمش کنار بسته برنده یه زعفرون دو الاسق قاشق چای خوری زعفرون رو داخل یه لیوان میریزم و چند تیکه یخ داخلش میندازم که رنگش در بیاد اینم درش رو میبندم و میذارم کنار حالا شیش هفت و هل رو هم داخل لیوان میندازم و روش و نصف لیوان آب جوش میریزم و درش رو میبندم و میزم روی کتری که آبش در حال جوشه تا با بخار آب دم بکشه و اصاره هل در بیاد. حالا یه پیمون برنج و کس شب قبل خیز کردم و داخل یه قابلمه که نسبتا بزرگ باشه میریزم. البته تو آبی که برنج رو توش خیز میدم نمک نمیریزم. نکته ای که برای درست کردن شل زرد هست اینه که باید دقیقا از همون پیمونه ای که برنج و پیمونه کردیم برای پیمونه کردن آب و شکر شل زرد هم استفاده کنیم. به ازای هر یک پیمونه برنج 8 الا 9 پیمونه آب باید داخل برنج بریزیم. برنج و آب و روی حرارت متوسط میذارم و سب میکنم تا شروع به جوشیدن کنه. وقتی آب میخواد شروع به جوشیدن کنه روی آب کف میبنده که این کف رو تا جایی ممکن میگیرم چون اینجوری رنگ شل زردمون در نهایت بهتر میشه. برنجا رو هم یه همه کوچیک میزنم و درش رو به حالت نیمه بسته میذارم تا حدود 30 الا 45 دقیقه بجوشه و بپزه. البته هر 10 دقیقه یه رو درش رو باز میکنم و هم میزنم تا برنجا سر نرم. بعد 45 دقیقه همون جور که میبینین برنجا کاملا پخته و اصطلاحا شکفته شدن. حالا زعفرونی که داخل یخ حل شده بود و به برنجا اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. این هم زدن و انقدری ادامه میدم که رنگ زعفرون تو همه جایی برنج پخش بشه و هیچ دونه سفیدی نمونه. حواستونم باشه که قبل زعفرون هیچ چیز دیگه ای اضافه نکنین وگرنه برنجتون خوب رنگ نمیگیره. اگه تای ظرفی که توی زعفرون آماده کرده بودین زعفرون به ظرف چسبیده بود میتونین یه ذره آب جوش تهش بچرخونین و داخلش بریزین. بعد اضافه کردن زعفرون حدود یه روب الا 20 دقیقه روی شعله متوسط روبه ملایم اونو هم میزنم تا برنج کامل رنگ بگیره. بعد یه روب 20 دقیقه نوبت اضافه کردن شکره. قاعدش اینه که به ازای هر یک پیمون برنج دو پیمون شکر اضافه کنیم. ولی این میزان شکر باعث میشه شعله زرد خیلی شیرین بشه. ولی اگه شما هم میخواین شعله زردتون خیلی شیرین نباشه و یه شیرینی همه پسندتری داشته باشه میتونین مثل من از یک کنیم پیمون شکر استفاده کنین. مجدد شروع میکنم به هم زدن و دوباره حدود یه رب سب میکنم تا شکر کامل حل بشه. البته نیازی به هم زدن مداوم نیست. فقط هر چند دقیقه یه بار خوب هم میزنیم که ته نگیره. بعد اینکه شکر کامل حل شد، چهار قاشق غذاخوری روغن و 25 گرم کره رو به شل زردمون اضافه میکنم و هم میزنم تا کره آب بشه. حالا نوبت اضافه کردن بادوم و گلابه. بعدش هم اصاره هل رو اضافه میکنم. فقط حواستون باشه دونه های هل داخلش نیفته. شل زر رو هم هم میزنم تا موادمون کامل با هم ترکیب بشن و مجدد یه رو به دیگه هم سب میکنم تا شل زر کامل جا بیفته. بعد یه رو روی شله یه شله پخشگام میذارم. شل زر رو روی شله پخشگام میذارم، حرارت رو روی ملایم تنظیم میکنم، یه همه کوچیک میزنم و درش رو دم کنی میذارم تا حدود نیم ساعت الا چهل دقیقه دم بکشه و جا بیفته. اگه خواستیم مقدار شیرینی شل زرد رو بچشین یکم ازش بردارین و بذارین خنک شه بعد تست کنین چون شل زرد وقتی خنک میشه شیرین تر به نظر میرسه با این مقدارایی که گفتم احتمالا نیاز نمیشه که مجدد به شل زرد آب اضافه کنین ولی اگه حس کردین شل زردتون خیلی غلیزه میتونین یه مقدار خیلی خیلی کم بهش آب جوش اضافه کنین اینم از شل زرد خوش رنگ و بوی ما نوش جونتون